So, magandang hapon po sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay ang diabetes. Pero bago natin sana pag-usapan ng diabetes, itatakil ko muna ng sandali itong digestive system. So, ito yung digestive system. Binubuo siya ng bunga nga, ngipin, uh, te, uh, tang, saliva, yan. Diyan mo mungunguya yung lahat ng pagkain at isusubo mo mula dyan, ilulunukin mo, papunta yan sa esophagus. Mula sa esophagus, papunta yan sa stomach mo. Okay? Sa stomach. Sa stomach, may content siya ng hydrochloric acid. Okay? Yan, yung hydrochloric acid, siya yung tutunaw talaga sa mga pagkain mga kinain mo. Pero may backup yan. Tumutulong din ang pancreas na para tunawin pa ng gusto o gawing sabi natin pagandahin pa ang pagtunaw para lalo ma-absorb ni small intestine. Pag na-absorb na ni small intestine, yung mga pagkain kinain natin or sabi na natin yung mga ininom mga ininom natin yan mapupunta yan dito kasi kay liver si liver naman bahalang i-convert niya na yung mga kinain natin na dati ay matamis tsokolate e ngayon ang tawag na sa kanya ay hindi na tsokolate pagdating sa liver ang tawag sa kanya ay glucose yan Bago yung pupunta sa tinatawag nating dito sa bloodstream, ya? Yeah? Ang bloodstream kasi nahati yan sa tatlo, eh. may nandiyan yung artery, vein, vessel, okay? Dito sa bloodstream, i-explain ko lang dahan-dahan, no? Pagpalagay natin itong letter G, sinulat ko ay glucose, glucose, glucose. Ito naman ay insulin. Yan. Ganon din to, no? Glucose, glucose, ito naman ay insulin. Okay? Para madaling maliwanagan, kung lahat yan ay sasakay papunta sa, sa insulin, yan, yung iba lang pala. Marami pang matitirang glucose, di ba? Ngayon, kung mar Ngayon, kung marami pang matitirang Mamaya na mamaya ko na explain kung bakit naging diabetes, no? So, lahat 'yan, yung glucose na 'yan at itong ito mga insulin ay siya naman ang maghahatid papunta sa muscle at ganun din sa central nervous system para gamitin gamitin nila as energy kaya nagkakaroon tayo ng lakas okay yan yung normal na na routine na ng katawan natin ganun kasimple lang ulitin ko ulit mula sa stomach tutunawin mula sa sa small intestine, doon magkakaroon ng absorption. Pagdating dito sa liver, may metabolize siya. Ang dating tsokolating kinay mo ay hindi na tsokolate ang tawag dyan, kundi glucose na. Or tinatawag nating simple sugar. Ngayon, kung pupuntas na na siya sa bloodstream mo, dito sa bloodstream, pupunta na siya dyan. Ngayon, with, with, yung tulong ng insulin dadalin ngayon ang glucose papuntang muscle at papunta sa central nervous system para gamitin na magkaroon ka ng sarili mong lakas yan kaya minsan lakas-lakas natin sa tulong ng insulin yan okay? kaya akala natin pag inom ng Red Bull yun lalakas na Mali po yun. Kahit uminom ka ng Red Bull, basta wala ang, with the absence of insulin, wala. Tataas lang ang blood sugar mo. Okay? I-explain ko sa'yo dito, no? I-explain ko sa'yo. Ito yun. Kunwari, ito ang bloodstream. Okay? Maraming letter G. 
G, G. Glucose ang ibig sabihin niyan, G. Marami kasi ang, marami kasing tinatawag na sa loob ng bloodstream, napakarami ang nasa loob niyan, hindi lang glucose. Nandiyan iba't ibang nutrient ng kailangan natin sa katawan natin. But, eh, ako, ina-emphasize ko lang yung insulin, pati yung glucose, paano, paano sila nag-work sa bloodstream natin. Ngayon, pagpalagay na natin, dadalawa lang ang insulin mo, kunwari lang. At, ang mailalagay niya lang ay tatatlo bawat insulin. So, sa makatwid, marami ba natira? Marami pa ang natira. Kaya, kung ang insulin mo ay kakonti, natural, ang blood sugar mo, dahil marami kang ang kinain, mataas pa rin. Klaro, ang pinag-uusapan kasi yung natira dito sa bloodstream. Okay? Gaano karami pang natira sa blood, bloodstream mo? Yun ang usapin dyan. Bakit mataas ang blood sugar? Bakit mababa? Okay? Ngayon, kung marami naman ang insulin, at hindi ka naman kumain, kukunti lang kinain mo, Ano mangyayari? Yeah. Ang mangyayari dyan, mag-hypo, mag-hypoglycemia ka. Glycemia. Okay. Balik ta rin natin nangyari. Konti ang insulin, mat mataas ang blood sugar. Ang tawag dyan ay hyper. Glycemia. Okay. Ngayon, bakit gano'n no? Napapaisip ngayon kayo na pag masyadong mataas ang insulin, hindi nagbabalanse ang blood sugar. Nagiging high po siya. At pag mataas naman ang blood sugar at konti ang insulin, nagka-hyperglycemia siya. So, hindi siya nagiging balanse. Actually, sa aking pananaw, ang sira dito yung pancreas. Marami nagsasabi ayun sa 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 health nga ang sir sinasabi nila yung beta cell ay sira which is yung insulin nga doon, yung insulin. Insulin konti lang yung production niya. Production konti lang production. Eh. Sabi, yun ang iyan ang napag-aralan namin pero siyempre itong latest napansin ko eh paano kung bigla nag naghypoglycemia? Ibig sabihin napakarami pa lang insulin at kon dahil hindi nga kumain, konti ang blood sugar, ganun ba 'yon? Sa akin, sa tingin ko, ang problema, yung detector. Yan, detector. Ang problema sa pancreas mo, sira ang detector. Yan. Nasira na. Nasira na ang detector. ba diba? Yan. Nasira na ang detector ng pancreas mo. Hindi niya na alam kung mataas pa ang blood sugar na kailangan niya mag-release ng insulin. Or hindi niya alam kung mababa na ang blood sugar, inap na ba ang kanyang pag-release ng insulin. Kailangan po, ang detector kasi, ang trabaho niyan is i-balance niya ang insulin balansihin niya ang insulin at saka yung blood sugar. Yan. Pag hindi niya na-balance ito, dyan napapasok yung tinatawag na yung hyperglycemia or yung hypoglycemia. Hyperglycemia, yung masyadong mataas ang blood sugar dito sa vessel mo. 
ang hypoglycemia, masyadong mababa ang blood sugar sa vessel mo. Kasi nga, hindi madetect, hindi madetect ng pancreas, dahil sira nga yung pancreas, eh, hindi niya madetect kung gaano karaming insulin ang ilalabas niya para matugunan ang pangailangan ng blood sugar para hindi mag-collapse ang blood vessel mo. Yan po ang tinatawag na diabetes. Diabetes. Yan po ang sakit na diabetes. Ganyan po ang nagiging problema kung bakit nagkakaroon tayo ng ganyan sakit dahil po nagkakaproblema na po dito sa uh, pancreas mo na hindi na mas Uh, na hindi na nagpa-function ng tama yung detector mo. Detector dun sa pancreas mo. So, ang kailangan mo ngayon, ang pinaka-kailangan pinaka mo is yung tinatawag na number one, yung blood glucose meter. Yan. Yan ang number one kakailanganin mo yung blood glucose meter para malaman mo kung nasa normal ka pa kung 80 to 120 mg per dl. Yan. Yan ang normal. Okay? Below 80 kunwari ay ano ka lang below 80 yun, doon tinatawag na hypoglycemia more than 120 o 150 sabi mo na 150 para um, bigay tayo ng allowance yun ang tinatawag na hyperglycemia kailangan matreat po yan ng tama ititreat po yan ng tama true sa ating kinakain kaya nga diet talaga diet number one kaya aware tayo na mas konti ang carbohydrate na kakainin natin kailangan tama lang yung kakainin natin protein yan At saka mas lesser yung fats kasi isa yung fats na nakakasira talaga sa sa katawan natin eh saka more on water yan water therapy nakakatulong ang water therapy sa katawan natin uh, gano karaming water is uh, what nasulat ko tuloy german <laughs> ang gano karaming water is at least 2 liter per day yan ay german din nasulat ko diet oh. Ah, <laughs> uh, nag -germ. pasensya na po. <laughs> Nakapag -germ. So, ah, uh, na nga, yung water is at least 2 liter tayo o mas more than mas maganda. Pero ang higit sa lahat, aware tayo na hangga't maaari ang carbohydrate natin tulad ng ng kanin, pagbawas ng kanin, pagbawas ng tsokolate, yung pagkain, lahat ng matatamis kung pwede hanggat maari, huwag na natin kainin. Pwede natin tikman, pakunti-kunti, yung kanin, dating marami, ngayon bawas-bawasan na lang. Mas makakatulong po sa katawan po natin yon at sa pag-inom ng tubig, at higit sa lahat, Uh, kung bumili po kayo ng blood glucose meter at i-check nyo bago po kayo kumain i-check nyo muna kung ilan ang inyong inyong blood uh, glucose sa katawan nyo pag nakita nyo mababa pwede kayo kumain kayo ng mas marami sa, uh, sa normal nyo kasi mababa nga ang blood glucose e kung medyo marami-rami medyo diet muna tayo ng konti okay? Ngayon, ang doktor naman ay may binibigay naman yan tulad ng anti-diabetic diabetic, diabetic uh, medicine. Yan. Anti-diabetic medicine. Nagbibigay yan sila. Nag-administer sila ng anti-diabetic medicine katulad ng metformin o kaya glucago, uh, tawag doon? glucopage. Yan. Metformin sa glucopage. 
At ang pinakalas talaga tulad ng insulin, insulin pen. Yan. Yan ang pinakalas talaga na binibigay ng doktor. Kung talagang walang wala, talagang kailangan na ng insulin, ini-incheck na ng insulin pen. Okay? Doktor na po ang nag-aano yan. Pero bilang isang nurse, katulad ko, at least uh, diet lang po tayo. Maintain lang po natin yung 2 liter per day. Okay? Saka bawasan, bawas bawasan lang po natin yung mga matatamis na kinakain natin. Basta pinakamahalaga, at least meron po kayong blood glucose meter para i-check nyo bago kayo kumain, i-check nyo po. Makakatulong po sa inyo kung, ma kung mapapadami ang kain yun o, o medyo alalay lang po sa pagkain natin. So, kung nagustuhan nyo po yung aking itinuro at makakatulong po sa mga kapamilya nyo po na may sakit po dyan sa Pilipinas, Uh, I hope na, na isa po ako sa nakatulong sa pamilya niyo at uh, kung interesado po kayo sa susunod ko pong vlog, uh, wag yung atubayan na i-click yung subscriber, like at saka subscribe now. Yun na lang. Maraming salamat.